ーホーモノですはいということでおはようございますの時間帯なんですけどもただいまの時刻8時44分イエーイこんな朝早くから原宿に来るということはキューンの撮影に来ましたということで今からもう向かって終わる頃には多分4時前ぐらいにはなると思うんですけども私のキューンが終わった後の一日を皆さんにシェアしていこうと思いますということで行ってきます今の時刻は10時26分ですここは新宿なんですけど明日ちょっと私ディズニーに行かないといけなくてパッキングとかいろいろ戻してたので、まあ、すぐ帰ろうとなったんですけどちょっと買いたいものがあって伊勢丹に今から向かいたいと思いますとということでお家に帰ってきてですね23日ですかもっとですかねあ1週間ぐらいは経ってると思うちなみにディズニーに行く前日だったんですけどももう投稿されてるんでしょうかちょっとわからないんですけどもナイトルーティーンということで洗面所から寝るまでをお届けするんですけどもディズニー行くっていうこともあって伊勢丹だったりドンキですか行ったりしましたということで伊勢丹ではこちらじゃーんジバンシーのプリズムリーブルプレップセットグローミストでございますはいこれは私ですね前にあのお台場でパパにホワイトデーのお返しということでこちらのねジバンシーのコンシーラーをいただいたんですよでそこからジバンシー良すぎと思って結構テンションが上がってその時に次回購入したらこれがもらえますよみたいなカードもいただいたのねでそういうの私達成したことなかったんだけどちょっとデバコスだしやってみようかなと思ってこれの次にこれをね買いに行ったんですよでこれ買いに行った時になんかちっちゃいリップをいただいたんですけどもこれ買う時になんか一番最初にこれをつけていただいてでそれがめちゃくちゃよくってでなんかジバンシーのこといろいろ聞いたらこういうのに日焼け止めが入ってないのはなんか崩れにくくするためっていうのでこれにしか日焼け止め入ってないんですよって言われてえー、それ素敵と思ってもう来月絶対これ買うぞって決めて3月になって買いましたじゃーんでそのでこちら SPF45 の PA4 プラスですねまあなんか海外行くとですね SPF100 とか120とかすごいねこう3桁になるんですけどもまあ東京日本ですね日本はそんなに日差しが強い方ではないので、まあ、これぐらいで大丈夫ですよって言われて買ったんだけどこれいいのが本当にこう最初の日焼け止めとしてやるんだけどめちゃくちゃねツヤ感が出るからいいのとこう振るっていうのやっぱなんか毎日の楽しみですね
あとはこれ上から吹きかけることによってキーブミストの効果もあるからめちゃくちゃよくってでもねやっぱ香りがねデパコスならではのちょっとこうお上品すぎる香りがするんですけど、まあ、でも全然ありって感じですねでこれの時に3回目までのご来店のっていう紙があるんだけどそれの3回目のご来店の方だったのでポーチをいただきまして本当はなんかミラーがいただけるっていうのでめちゃくちゃ可愛くてシンプルで持ち運びできそうと思ってミラーが欲しいなと思って行ったんだけどこのコンシーラー買った時にミラーはもう売り切れちゃって次はそのポーチになりますと言われてそれがこちらじゃーんこちら朱色って感じのやつなんですけどまずここにジバンシーのマークがついてるのとこのチャックのところにジバンシーのマークがついてるでも結構ねこう私がもっとなんていうのなんかすごい場違い感あるんですけど旅行の時とか本当にこれめちゃくちゃ使いましたジバンシーコスメだけのブランドじゃないので実際にジバンシーでバッグ買ったらまあ運んはすると思うジバンシーのあのなんかネックレスがあってこのねこれになんか鍵みたいについてるネックレスがあったりピアスがあったりしてめちゃくちゃ可愛いなと思ってるんだけど値段見てちょっと目ん玉が飛び出ましたこのポーチ使わなくなったらこのねかまいを取ってネックレスにしちゃいたいと思いますでその翌月ですね4月になってまたねジェマンシーに行く機会があったんですよてかそう伊勢丹に行く機会があって行ったんですけどその時は買う予定はなかったんだけどインスタで流れてきてえっかわいいと思って見つけちゃった商品があってこちらじゃーんジバンシーのリップローズパーフェクトリキッド011番でございますこれね見て黒も入ってるんだけど今もつけててちょっとこれだけつけてるからあれなんだけどめっちゃ可愛くないブルベって感じのカラーではあるんだけどすごく良いですでなんかこれはヒアルロン酸とかいろいろ入ってるから唇にいいらしいということで最近ジバンシーにドハマりで月一ジバンシーっていうのを個人的にやってましてこれを買った月からこう1ヶ月ごとにジバンシーが増えていくっていう次は何にしようかなって迷ってるんですけどパウダーは今ディオールのやつをあの使っていてアイシャドウとかまあいろいろ迷ってるんですけどちょっと今度またね行く機会があるのでその時にいろいろ見たいと思いますデパコスにはまる理由がこのポーチもそうなんですけどメイクのね使用の仕方っていうのを本当にそこのジバンシーの専門の方にやっていただけてそれこそこのコンシーラーを使う時もこうやっていただいたんだけどそういう時に知れることたくさんあったりとかあとはやっぱりこう値段高いけど高い分自分が使ってる時の気分がめちゃくちゃ上がるのねすごくいい女になれる気分になるので毎月これを買うために最近は頑張ってますということで私の顔面は自慢シーで5割以上出来上がってるんですけどもこれを今から落としていきたいと思いますすいません忘れてましたあとですねロンキの方に行きまして次の日ディズニーっていうのもあってファベラスの03番3番をね使ってたんだけどちょっとでかすぎでこれやっぱディズニーの日って漏れたいじゃんたくさん写真撮りたいしインスタにもめちゃくちゃ写真上がってるんだけどやっぱ漏れるカラコンといえばと思ってキャンバスの3番が欲しいということで頼むのもいいんだけど次の日に届かない可能性が高かったのでミュウのミュウのカラコン入れも買ってキャンバスの3番を買いましたこれはワンマンスなのでもう使いたい時に使ってるって感じですね今日使ってるのはフィリアモのカプチーノかなカプチーノを使ってるんですけど今ちょっといろんなカラコンをまた試しててでも結局キュプリエがいいなっていうのがあるのでキュプリエが1ヶ月ワンマンス出すことを願って日々過ごしていますということで顔面落としていきまーすはいということで洗面所に来ましたイエーイまずは顔を落としていきます昆布で髪の毛を湯沸きますちなみにこの軟骨なんだけど14ゲージで開けて結構もう安定してるでもなんか何個そんな買えない気がすんな一回取ってみたいよねあとここに刺さってるやつは後ろ何もキャッチつけてなくってここ2日間ぐらい過ごしてるんですけど外れないっていうすごいよねということでメイク落としていくんですけど腕まくりしないと半袖仕様にします最近のメイク薄いじゃないけどいろいろ考えてますちなみに今の時刻は0時3分やばーいなんでこんな時間になったかっていうと4月始まったばっかで4月8日なんですよ今日なんかまあ今後自分が編集する動画どうしようかなとかいろいろ企画考えてたりしてたら時間過ぎちゃったよねみたいなびっくりだよねそういう時間が私は好きなのでやってます
続いてはメイク落としますメイクを落とすのはこれアンレーベルのモイストボタニカルキルクレンジングです初めて買ってみたんだけどどうかなって感じ、うん、あ、今日の運勢来たよえ、六位だって悲しい星さんだね今いろんなの使ってるんだけどメイク落とし結局何がいいか分かんないんだよね次ジバンシーのにしたいんだけどあれ拭き取りだからどうなんだろうと思って店員さんに聞いたらやっぱいいですよって言われたからあそうなんだと思ってちょっと迷い中って感じでもこれさダブル洗顔不要だからさ超楽なんだよね私最近そういうの選んじゃってるダブル洗顔不要なの超いいじゃんと思って肌に優しいってことなのかなわかんないけどダブル洗顔不要だとマジで洗顔とかもともとしなかったタイプだしなんならスキンケアとかもしなかったタイプなんだけど最近ねあのアスネをいただいたりあとは肌にコンプレックスを持つようになってスキンケアもやろうかなと思ってそっからいろいろね調べたりしてるんだけどマジで何がいいのか分かんない何がいいか分かんない結局もうこの感じで落としてますだから今日はねこれで終わりなの私洗顔これの難点としてはマスカラが落ちにくいんだよねてかどのさメイク落としもマスカラってなんで落ちにくいのってぐらい落ちにくいからマスカラリブーは買おうと思ってるんだけど買おうマジでまつげだけすごいもんはいこんな感じでメイク落としたので水で流していきますちょっと待ってねひもが邪魔なんでフード着てるんだろう私落としていきますはい、こんな感じでメイク落としました。本当にやばい。メイク。あと、カラコも外します。今日はね、着色直径も、めっちゃちっちゃいやつだから、全然外れない。すっごい貼り付いてたわ。これ、もう固めつけてないのだとやっぱ結構変わるね。やばいわ。びっくり。オッケー。外せましたでこのあとスキンケアするんですけども一旦お風呂に入ってからスキンケアを皆さんにシェアしていくんですけどいつもはこのアスネあとちょっといなくなっちゃいそうなのアスネと最近この毎日ダンマレーザーパックやってみてるんだけど感想的にはなんかね良くなってるのか分かんないけどでもまあいいらしいから使ってるわあとこのアスネのクリームこれもあとちょっといなくなっちゃいそういやアスネなんかね私香り好きなんだよちょっとお風呂入る前に乾燥しちゃうので化粧水だけ塗りますよいしょはいオッケーということでお風呂に入っていきまーすはいということでお風呂から出ました時刻は1時14分です2時間ぐらい入ってましたびっくりです私いつもこれぐらい入るんですけどはいまずはこの櫛で全体的にくってオールバックにするんですよ私はねでこの辺で分けるんですよ分けた後に前髪を下ろすんですそしたらなんか癖がつかないみたいなのでやってますけどこれが本当に効果があるのでしょうかこっち側に寄せますこうですねこんな感じになるようにしたらこのダッカールってやつこんな感じで止めたら一旦髪の毛はまだ乾かさない先に髪の毛やっちゃうとベタベタついちゃうんでまずはアスネ塗っていきますで1回塗れたらもう1回塗ります首の方もですねちょっと塗ってあげときますこんな感じでできましたそしたらパックを押していきますパックはダーマレーザーパックこれを使っていきますあと多分2日分くらいしかないこれはなんか本当に美容液がめっちゃ必要なのだから調理パックは適当に貼ってますいつも何が正解か分かんないんでこんな感じで貼って余分のところは内側に折り曲げます髪の毛についたらベタベタになっちゃうんではいこれで3分間だって3分でいいんだってその間にちょっと美容液持ってきます待っててくださいはい戻ってきました多分あとちょっとで3分経つんだけど私多分肌荒れの原因分かったあのディズニー行った時に自分用のお菓子を3000円とか4000円分ぐらい買ったのね多分それが原因でめっちゃお菓子食べちゃってだから私は4月の9日なんですけど4月の10日からお菓子を、えー、禁止しますなのでこれ食べちゃいますやばい桜ひらりを1日で全部食べてあげたのやばいよね
今日初めてこれ使ってみるアンナマンの美容液今まで塗ってなかったっていただいたので使ってみます最近さそれこそさアンナの洗顔がめっちゃいいよみたいなのが超流れてくるの TikTok おすすめでそれを見てえ欲しいと思って一回クレンジング買ったんだけどクレンジングはもう今まで使ってたファンケルが良すぎて何ていうのメイク落としめっちゃしてくれるのはファンケルのやつだったからそれに勝るものが今なくってっどうしようっていう状況ではあるんですけど次ジバンシーを買おうと思ってるんだけどそんな感じでパックが終わったらこれ使っていきますスポイントで23滴取り出し肌になじませてくださいでこれねいいところが見てこのさリップみたいな感じで上の部分がしっかり待ってくれるからいいよねでこんな感じで撮ったらあ怖い怖い怖い怖い目の中入りそう慣れてないからさ初めて使うからさあすごいわいい感じピーチの香りするすごくいい香りだわ癒されますね心がでこれはすごいかもでその後にアスネこれね香りが好きなんだよね鹿の香りなのかなこれで鼻のねところと頬のところが乾燥しやすいのでそこは入念にとニキビとかできたところもちゃんと保湿してあげたいのであとねこの辺がすごいね私は乾燥するタイプなのではいということで完成したのでもう私はベッドに行きますはいということでベッドに行きました髪の毛乾かさないのっていうコメントが来ると思うんですけど髪の毛は後で乾かしますけど動画ではもうお休みのシーンです色々とまだ終わってないことはあるんですけど一旦動画を終わらせようという精神なので終わらせたいと思いますということで今回は私のめちゃくちゃ日をまたいたナイトルーティーンでございました撮ったのが多分3月の30日で今が8日9日なのですごく日が空いてしまったんですけども今回はそんな感じの動画になりますということでアモドボノちゃんすっぴんやばいねと思ったヒートグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますまたナイトルーティーンみたいなの見たいよっていう人もグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますということでまた次回のノイノン番組でお会いしましょうバイちゃん Love you from the first time you call me late. Love you for your whips and your wicked games.、Uh, yeah. Always on my mind, always in my brain.、Yeah. With you, this summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.